கால்டன் சமுதிரா பீச் சைட்ல மகாபலிபுரத்துல இருக்கிற ஒரு ஃபேண்டாஸ்டிக் ஹோட்டல் கிட்டத்தட்ட பத்து ஏக்கர்ல ஒரு பேலஸ் ஹண்ட்ரட் ரூம்ஸ் இருக்கிற இந்த ஹோட்டல்ல எவ்ரி திங் இஸ் எக்ஸ்க்ளூசிவ் இந்த கன்ஸ்ட்ரக்ஷனா இருக்கட்டும் இந்த பில்டிங்கா இருக்கட்டும் இருக்கிற ஃபுட்டா இருக்கட்டும் இருக்கிற குசீனா இருக்கட்டும் ஒன் நாட் அப் ஸோ கம் அண்ட் என்ஜாய் ஒரு புது ப்ராடக்ட் பியூட்டிஃபுல் ஃப்ரைங் பேன் ரெண்டு சைஸ்ல இருக்குங்க இது வந்து கேஸ் ரேஞ்சில் குக் பண்ணலாம் இண்டக்ஷன் ரேஞ்சில் குக் பண்ணலாம் அப்புறமா பக்கா ட்ரை ஃப்ளைல பண்ணுது ஹேண்டலுடைய வெயிட்டு பேனுடைய வெயிட்டு உங்களுக்கு டாஸ் பண்ணுறதுக்கு சுலபமாக இருக்கணும்னா இங்கே வெயிட் ஜாஸ்தி இருக்கணும் ஹேண்டலோட வெயிட் கம்மியாக இருக்கணும் அப்போ தான் உங்களுக்கு வந்து டாஸிங் வரும் இந்த ஹேண்டில் வந்து மேட் அவுட் ஆஃப் பியோர் வுட் நீங்கள் பிடிக்கும்போது நல்ல கிரிப் இருக்கிற மாதிரி குத்தாத மாதிரி சைட்ஸ் எல்லாம் வந்து ஷார்ப்னஸ்லாம் எடுத்தது ரெண்டு சைஸில் உங்களுக்காக விபி டேஸோடைய ஃப்ரை பேன் ரிலீஸ் பண்ணியிருக்கோம் இட்ஸ் ஆல்ரெடி இந்த மார்க்கெட் Hello and welcome to Venkesh Bhatt Sidhayam Dada Samayali Powered by Idayam Paris Sugar, Paris Outside, Nambika Inside And VB Days One of the traditional dishes is that the traditional dish is the South Indian dish This is the North Indian traditional dish If we say the North Indian dish, we can use the Paneer Butter, Aloo Gubi, Aloo Butter, Cashew, Kaju Masala That's why we eat in the hotel We can use the North Indian food in the hotel We can use the North Indian food in the hotel பட் நார்த் இந்தியாவில் வீட்டில் சமைக்கிற டிஷ்ஷஸில் வந்து ராஜஸ்தானி குசீனில் பஞ்சாப் குசீனில் குஜராத்தி குசீனில் நிறைய ஹோம் மேட் டிஷ்ஷஸ் இருக்குது குஜராத் வந்து உந்தியோன்னு சொல்லி ஒன்று பண்ணுவாங்க வெஜிடபிள்ஸ்லாம் போட்டு ஒன்று பண்ணுவாங்க தனியாக ரா தனியாவை இடித்து போட்டு பண்ணக்கூடிய ஒரு மிக்ஸ் வெஜிடபிள் கறி அது மாதிரி நிறைய குசீன்ஸ் இருக்குங்க இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து பேசன் கீ சப்ஜி பேசன் கீ சப்ஜினால் கட்லா மாவு வச்சு ஒரு கறி கட்லா மாவையே நம்ம வந்து ஒரு வெஜிடபிள் மாதிரி பண்ணி ட்ரீட் பண்ண போகிறோம் இந்த டிஷ்ஷில் ரொம்ப 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 பாப்புலர் பேசன் கீ சப்ஜி பயங்கர பாப்புலர் ரோட்டி குல்ச்சா ஃபுல்கா நான் எதுக்கு வேணாலும் தொட்டு சாப் சப்பாத்தி பூரி எதுக்கு வேணால் தொட்டு சாப்பிட்லாம் உங்கள் வீட்டுக்கு யாராவது கெஸ்ட்டு வராங்க நீங்கள் வீட்டில் பண்ண நார்த் இந்தியன் டிஷ்ஷுன்னு தெரியணும்னு இதெல்லாம் ஹோட்டலில் கிடைக்கிற டிஷ்ஷு கிடையாது இது வந்து உங்களுக்கு வீட்டில் பண்ண டிஷ்ஷுனு உங்களுக்கு தெரியணும் அவங்க இம்ப்ரெஸ் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா நார்த் இந்தியன் டிஷ் பண்ணணும் இது பண்ணுங்க ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி வீட்டில் இருக்கிற இன்க்ரீடியன்ஸ் வச்சு பண்ணக்கூடிய ஒரு டிஷ்ஷு இதுக்கு வந்து ரெண்டு மூணு ப்ராசஸ் இருக்குது அந்த ப்ராசஸ் மட்டும் ஃபாலோ பண்ணால் ஒரு ஃபென்டாஸ்டிக் டிஷ் அண்ட் பியூட்டி என்னென்னா இதை வந்து நீங்கள் வந்து ஒரு மூணு நாள் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு எவ்வளோ வேணுமோ அவ்வளோ எடுத்து சூடு பண்ணி சாப்பிட்லாம் ஏன்னா இதில் கெட்டு போகிற விஷயம் ரொம்ப ரொம்ப கம்மி ஸோ யூ கேன் கீப் இட் த ஃப்ரிட்ஜ் அண்ட் யூஸ் இட் ஃபார் டூ த்ரீ அக்கேஷன்ஸ் சரிங்களா ஸோ முதல்ல இதுக்கு இந்த பேசன் கீ சப்ஜிக்கு என்ன வேணும்னு பார்க்கலாம் நான் இங்கே மூணு இன்க்ரீடியன்ஸ் வச்சு ஒரு ரஃப் பவுடர் பண்ண போகிறேன் இதை பாருங்கள் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் மிளகு ஒன்று பாதி ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் தனியாக ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் சோம்பு இதை மூணுத்தையும் போட்டு நம்ம விபி டேஸோடைய ஒரல் இருக்கு பாருங்க இமாம் தஸ்தா மார்டர் அண்ட் பெஸ்டில் பித்தளை செஞ்ச ஒரு ஃபென்டாஸ்டிக் ஒரல் அதில் இடிக்க போகிறேன் பச்சை இதை வந்து ரோஸ்ட் பண்ணல ஒன்றும் பண்ணல அப்படியே பச்சையாக போட்டு இதை ஒரு கோர்ஸ் பவுடராக இடிக்க போகிறேன் இது மாதிரி நல்லா கோர்ஸாக இடிச்சிங்க ஓகே இது மாதிரி இடித்து இவன் இங்கே இருக்கட்டும் தனியாக இந்த சோம்பு பெப்பர் அதுக்கப்புறமா இந்த தனியாக இது மூணு சேர்ந்து பயமாக ஃப்ளேவர் வருங்க இப்போது அடுப்பை ஸ்லோவாக ஃபை லைட் பண்ணி வச்சுட்டு ஒரு கடாயை வச்சுருங்க இப்போ மேட்ரு என்னென்னா ஒரு பேஸ்ட் பண்ண போகிறோம் ஒரு தக்காளி இந்த மாதிரி பாதியாக வெட்டி அந்த பாதியாக நாலாக வெட்டிங்க வெட்டி ஒரு தக்காளி ரெண்டு தக்காளி அதுக்கப்புறமா ஒரு வெங்காயம் பெரிய வெங்காயமாக இருந்தால் ஒன்றரை வெங்காயம் சின்ன வெங்காயமாக இருந்தால் ரெண்டு வெங்காயம் நான் ரெண்டு தக்காளி போட்டிருக்கேன் மீடியம் வெங்காயம் ஒன்றரை வெங்காயம் ஓகே இது ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்கனால ஒரு பெரிய ஜார்லி போட்டுப்போம் ஓகேயா போட்டுட்டு ஒரு பச்சை மிளகா ரெண்டு பச்சை மிளகா மூணு பச்சை மிளகா நாலு பச்சை மிளகா ரெண்டாக வெட்டி அது கூட ஒரு கை பூண்டு ஒரு இருபத்தஞ்சி முப்பது பல் பூண்டு அது கூட ஒரு பத்தே பத்து முந்திரி பருப்பு ஓகேங்களா இது இத்தனையும் போட்டு ஒரு அரை டம்ளர் தண்ணி ஊற்றுங்க ஊற்றி இவன் எல்லோரையும் பச்சையாக போட்டு ஒரு பேஸ்ட்டாக அரைங்க
ஓகே இங்கே இந்த பேஸ்ட் ரெடியாக இருக்குது இந்த பேஸ்ட் இங்கே சைடில் வச்சுருங்க இப்போ இன்னொரு பேஸ்ட் ரெடி பண்ண போகிறோம் அந்த பேஸ்ட்டில் என்ன பண்ண போகிறோம் ஒரு ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு டேபிள் ஸ்பூன் ஆறு டேபிள் ஸ்பூன் தயிர் அது கூட ஒரு கால் ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் கொஞ்சம் உப்பு இதில் மஞ்சள் தூள் உப்பு ஒரு ஒரு டீஸ்பூன் தனியாக தூள் மஞ்சள் தூள் அரை ஸ்பூன் உப்பு கொஞ்சோண்டு தனியாக தூள் அரை டேபிள் ஸ்பூன் இது மூணுத்தையும் போட்டு இவனை நல்லா பிஸ்க் விஸ்க் பண்ணுங்கள் விஸ்க் பண்ணி எல்லா இன்க்ரீடியன்ஸும் இந்த தயிரில் நல்லா மிக்ஸ் ஆகட்டும் அவ்வளோதாங்க ஸோ ஒரு பேஸ்ட் ரெடி ஆகிடுச்சி தயிரில் மசாலா தயிர் ரெடி ஆகிடுச்சி இப்போது ஒரு போல் எடுத்து ஒரு மாவு மிக்ஸ் பண்ண போகிறோம் இந்த மாவில் பார்த்திங்கன்னா ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு டேபிள் ஸ்பூன் கோபுரம் மாதிரி கடலை மாவு அந்த கடலை மாவில் ஒரு கால் ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் அரை ஸ்பூன் காஷ்மீரி சில்லி பவுடர் ஒரு அரை ஸ்பூன் எல்லாமே டேபிள் ஸ்பூன் அரை டேபிள் ஸ்பூன் தனியாக தூள் ஒரு கால் டீ டேபிள் ஸ்பூன் ஒரு கால் டேபிள் ஸ்பூன் கரம் மசாலா பொடி கொஞ்சம் பெருங்காயம் அதுக்கப்புறமா இந்த மாவுக்கு தேவையான உப்பு போட்டுட்டு கொஞ்சம் கஸ்தூரி மேத்தி கொஞ்சம் கொத்தமல்லி போட்டுட்டு தண்ணி இருக்குல்ல தண்ணி ஊற்றி இதை சப்பாத்தி மாவு மாதிரி பண்ணிஞ்சிருங்க தண்ணியாக இருக்கக்கூடாதுங்க சப்பாத்தி மாவு மாதிரி பண்ணிடணும் பிணைஞ்சிட்டு நல்லா எல்லா இன்க்ரீடியன்ஸும் வந்து நல்லா மிக்ஸ் ஆகணும் கொஞ்சம் எண்ணெய் கையில் தெளித்து இது மாதிரி இவன் மண்டை மேலே கொட்டி இதை உருட்டி எல்லாரையும் ஒன்று சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணி மேலே சும்மா கொஞ்சம் கடலை மாவு மிக்ஸ் தெளித்து இப்படி ட்ரையாக வச்சு இவனை சைடில் வச்சுருங்க ஓகே ஒரு பேஸ்ட் ரெடி ஆகிடுச்சி தயிரில் ஒரு பேஸ்ட் ரெடி ஆகிடுச்சி பேசனுக்கு சப்ஜிக்கு தேவையான அந்த மாவு ரெடி ஆகிடுச்சி இப்போது அந்த கிரேவியை பண்ண போகிறோம் ஓகே இப்போது கடாய் சூடாக இருக்குது ஒரு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் கடலை எண்ணெய் போட்டுட்டு இந்த எண்ணெய் சூடான உடனே ஒரு அரை ஸ்பூன் சீரகம் அந்த சீரகம் பொறிஞ்ச உடனே முத முதல்ல அரைச்சம் தெரியுமா வெங்காயம் தக்காளி பூண்டு முந்திரி பருப்பு அதெல்லாம் போட்டு அரைச்ச அந்த பேஸ்ட்டை முதல்ல போடுறோம் போட்டு ஒரு கால் டம்ளர் தண்ணியை மிக்சி ஜாரில் ஊற்றி ஒரு குழுக்கு குலுக்கி அந்த தண்ணி இதில் ஊற்றிருங்க ஊற்றிட்டு இவனை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்க இவன் எல்லாமே நம்ம வந்து பச்சையாக போட்டிருக்கோம் ரா இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் அதாவது இதில் எதுவுமே குக் பண்ணலை அதனால் இந்த எண்ணெயில் இந்த பேஸ்ட்டு நல்லா குக் ஆகணுங்க அட்லீஸ்ட் இதுலேருந்து ஒரு இருபது பர்சன்ட் ரெடியூஸ் ஆகணும் அந்த அளவுக்கு இந்த பச்சை ஸ்மெல் போகிற வரைக்கும் இதை குக் பண்ணுங்கள் பச்சை மிளகா பூண்டு தக்காளி வெங்காயம் இதெல்லாம் வந்து பச்சையாக இருக்குது அதனால் இதை வந்து நல்லா குக் பண்ணணும் அந்த ரா ஸ்மெல் போகணும் இது என்ன அந்த கேஷ்யூ நட் போட்டிருக்கோம் ஒரு பத்து நம்பர் முந்திரி பருப்பு போட்டிருக்கோம் இல்லைங்களா அதனால் இது வந்து நேச்சுரலாக திக்னஸ் கொடுக்கும் அந்த வெங்காயம் தக்காளி ஒன்று சேர்கிறதுக்கு அந்த கேஷ்யூ நட் யூஸ் ஆகும் அந்த கேஷ்யூ நட் இருக்கிறதுனால இது அப்படியே ஒன்றா சேர்ந்து நல்லா கொதிக்கும் இதை நல்லா ஒரு ஃபைவ் டு செவன் மினிட்ஸ் குக் பண்ணலாம் நல்லா கொதிக்கட்டும் பாருங்கள் நல்லா ஒரு ஃபிஃப்டீன் டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் ரெடியூஸ் ஆகிடுச்சிங்க அந்த கிரேவி வந்து வெங்காயம் தக்காளி கேஷ்யூ நட் இதெல்லாம் ஒன்றா சேர்ந்து நல்லா குக் ஆகிடுச்சு இந்த ஸ்டேஜில் இங்கே நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கிற ரெண்டாவது பேஸ்ட் தயிர் மஞ்சள் தூள் தனியாக தூள் போட்டு உப்பு போட்டு மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கிற அந்த தயிர் பேஸ்ட்டு இதில் ஆட் பண்ணுறோம் ஆட் பண்ணி கேஸை கொஞ்சம் ஸ்லோ பண்ணி இதை அப்படியே பிளெண்ட் பண்ணி விட்டுருங்க இந்த தயிர் இந்த டிஷ்ஷுக்கு தேவையான புளிப்பும் இந்த டிஷ்ஷுக்கு தேவையான அந்த பேஸ்ட்டி கன்சிஸ்டன்சியும் கொடுக்கும் அந்த சூடில் அப்படியே லைட்டாக அந்த திரி திரியாக வரும் இதை வந்து நம்ம அந்த இந்த பேசன் இருக்குல்லைங்களா அந்த மாவு மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இல்லைங்களா அதை உருட்டி இதில் போட்டு குக் பண்ண போகிறோம் 
அப்போ அந்த கடலை மாவு லைட்டாக மெல்ட் ஆகி இந்த தயிர் எல்லாத்தையும் அந்த கிரேவி கூட ஒன்று சேர்த்துரும் இந்த தயிரை ஊற்றிட்டு இந்த தயிருடைய பச்சை ஸ்மெல் ரெண்டே நிமிஷம் ரெண்டு கொதியில் போயிடும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க இவன் கொதி வர சமயத்தில் இங்கே மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்க தெரியுமா மாவு இந்த மாவை இது மாதிரி வச்சு இது மாதிரி சின்ன சின்ன பீஸாக வெட்டிங்க இதுதான் அந்த கிரேவியில் குக்காய் வெஜிடபிள் மாதிரி நம்ம வாயில் கிடைக்க போகுது இந்த மாதிரி வெட்டின இந்த பீஸஸை ஒரு பிளேட்டில் போட்டு லைட்டாக இது மாதிரி கடலை மாவில் விரட்டி விட்ருங்க டை அப்போ ஒட்டாமல் இருப்பான் மாதிரி பீஸ் பீஸாக வெட்டி சும்மா கடலை மாவில் அது ஒட்டாமல் இருக்கிறதுக்கு நான் இந்த மாதிரி டஸ்ட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இந்த கிரேவி பாருங்கள் ஆல்மோஸ்ட் நல்லா அந்த தயிர் கூட சேர்ந்து அந்த கேஷ்நட் வெங்காயம் தக்காளி கூட சேர்ந்து நல்லா குக் ஆகிடுச்சு இந்த குக்கான கிரேவியில் நம்ம இங்கே வெட்டி வச்சுருக்கிற இந்த கடலை மாவு பால் உருண்டை இருக்குது இல்லைங்களா அதை லைட்டாக போட்டு ரொம்ப கிண்டாதீங்க அப்படி ஒரு மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அதை குக் பண்ண விடுங்க இது கிட்டத்தட்ட ஒரு ஃபைவ் டு செவன் மினிட்ஸ் குக் ஆகணும் இது குக் ஆகும்போது இதோடைய திக்னஸுக்காக இது ரொம்ப திக்காகிடும் இல்லைங்களா அதுக்காக ஒரு கால் டம்ளர் தண்ணி ஊற்றிடுங்க தண்ணி ஊற்றினீங்கன்னா இந்த கடலை மாவு பால் குக் ஆகும்போது எப்படி ஒரு ஃபைவ் டு செவன் மினிட்ஸ் குக் பண்ண போகிறோம் அப்போ என்ன ஆகும் இந்த கிரேவி வந்து கரெக்ட் கன்சிஸ்டன்சிக்கு வந்துடும் அடியில் போய் உட்காராத மாதிரி சும்மா ஒரு ரெண்டு நிமிஷத்துக்கு வராட்டி அப்படி இப்படி இப்படி அப்படி பிரட்டி விடுங்க இவன் பாட்டை குக் ஆகட்டும் இப்போது இது பாருங்கள் அந்த கடலை மாவது பால்லாம் போட்டு இது கொதிக்குதுல்ல இங்கே நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கோம்ல இந்த இடித்து வச்சுருக்கோம்ல சோம்பு தனியாக அதுக்கப்புறம் மிளகு அந்த பவுடர் நல்லா ஒரு ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் இதில் போட்டு இந்த கிரேவியில் அதை அப்படியே பிளெண்டு பண்ணுங்கள் நம்ம அப்படியே மிக்ஸ் ஆகிடணும் அந்த ஃப்ரெஷ்ஷு சோம்பு ஃப்ரெஷ்ஷு தனியாக அந்த மிளகு காரம் ஆஹா இவனை எல்லாம் சேர்ந்து அந்த கடலை மாவு கூட சேர்ந்து வாடா ராஜா வாடா ராஜான்னு சொல்லி எல்லாம் ஒன்றா கொஞ்சம் குழாவும் வாங்கணுங்க இதில் பாருங்கள் வெஜிடபிள்ஸே கிடையாது பேசன் கீ சப்ஜினா கடலை மாவே வந்து உருட்டி மாவு தண்ணி பிசைஞ்சி அதை வந்து வெஜிடபிள் மாதிரி இதில் போட்டு ஒரு அதை ஒரு வெஜிடபிளாக ட்ரீட் பண்ணிவிட்டு ஒரு கிரேவியில் போட்டு குக் பண்ணுறோம் ஸோ ஒரு ஒரு ஃபேண்டாஸ்டிக் டிஷ் ரொம்ப ரொம்ப சுலபம் வீட்டில் வெஜிடபிள்ஸே இல்லைன்னா போ பரவாயில்ல இதை வச்சு செய்யலாம் நீங்கள் ஒரு டிஷ்ஷு இது வந்து புலாவு கூட அதே மாதிரி ஃபுல்கா சப்பாத்தி ரோட்டி நான் இந்த மாதிரி பரோட்டா இது கூட கூட சூப்பராக இருக்கும் பூரி இது கூட கூட சூப்பராக இருக்கும் அந்த கடலை மாவு வந்து இந்த கிரேவியில் குக்கான பிறகு கொஞ்சம் கச்சை கச்சை நல்லா குக் ஆகிருக்கும் நம்ம சோயா சங்க்ஸ் மாதிரி இருக்கும் கொஞ்சம் சூடு ஆறின பிறகு இதை ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் டு செவன் மினிட்ஸ் குக் பண்ணுங்கள் இந்த பாருங்கள் இது நல்லா குக் ஆகின்னு இருக்குது இதை அப்படியே உருண்டை உடனே நம்ம வெட்டினது அப்படியே இருக்குது ஒரு ஃபைவ் டு செவன் மினிட்ஸ் அந்த பச்சை ஸ்மெல் போனீங்கன்னா கொஞ்சம் கனமாக இருக்குது இல்லைங்களா அது ஒரு ஃபைவ் டு செவன் மினிட்ஸ் குக் பண்ணால் தான் அந்த பச்சை ஸ்மெல் போகும் இல்லை அந்த கடலை மாவு நீங்கள் சாப்பிடும்போது அப்படியே நச்சா நச்சான கடலை மாவாக இருக்கும் பொறுமையாக இதை கிரேவி திக்காக வரைக்கும் குக் பண்ணுங்கள் உப்பு செக் பண்ணிங்க கொஞ்சம் கசூரி மேத்தி அது கொஞ்சம் போடுங்க கையில் எவ்வளோ கொத்தமல்லி வருதோ அவ்வளோ கொத்தமல்லியே போடுங்க போட்டு இவன் கொதி கொதின்னு கொதிப்பான் நான் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க அவ்வளோதாங்க மேட்டர் ஓவர் ஃபினிஷ் கேஸ் ஆஃப் பண்ணிடுங்க இவனை டிஸ்டர்பே பண்ணாதீங்க ஒரு பத்து நிமிஷத்துக்கு இந்த கடாயில் இருக்கிற சூடுலேயே வந்து அந்த கடி அந்த உள்ளே இருக்கிற அந்த பேசன் ஃப்ளார் இருக்குது இல்லைங்களா அது நல்லா குக்க ஏற்கனவே குக் ஆகிடுச்சு இன்னொரு ஃபைவ் டென் மினிட்ஸ் அப்படியே விட்ருங்க இந்த சூடில் இவன் பாட்டுக்கு நல்லா வெந்து திக்காயிடுவான் இந்த கன்சிஸ்டன்சி பாருங்க ஓட பியூட்டிஃபுல் கலர் ஓட பியூட்டிஃபுல் கன்சிஸ்டன்சி அந்த கடலை மாவு உருண்டை வந்து வெந்ததை வந்து நம்ம அந்த சப்பாத்தி கூட மிக்ஸ் பண்ணி சாப்பிட்டீங்கன்னா ஒரு ஆறு சப்பாத்தி ஒரு இவ்வளோ வெங்காயம் இது ஒரு போல் ஃபுல்லாக வச்சு சைடில் போயிடுங்க எவன் கண்ணிலையும் காட்டாதீங்க நீங்கள் முதல்ல சாப்பிட்ருங்க அதுக்கப்புறம் மற்றவங்களுக்குலாம் கொடுக்கலாம் செஞ்சு பாருங்கள் சாப்பிடுங்க ஜமாயிங்க பேசன் கீ சப்ஜி இதே தொடர் சமையல் உங்களுக்காக டூ இட்